இந்த ஷோ பார்த்தா ஸ்டாலின் சிஎம் ஆயிடுவாரான்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஷோ பார்த்தா வர வேண்டிய பதினஞ்சு லட்ச ரூபா அக்கௌண்ட்ல வருமானு சொல்ல முடியாது இந்த ஷோ பார்த்தா ஓபிஎஸ் டெபியூட்டி சிஎம் மறுபடியா ஆவாரான்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஷோ பார்த்தா விலவாசி எல்லாம் குறையுமான்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒரு விஷயம் என்னால் ஷூரா சொல்ல முடியும் இந்த ஷோ பார்த்தா நாட்டு நடப்புகளை ஒரு வார்த்தை நடந்ததில் அப்படியே அலசி ஆராய்ச்சி புளிஞ்சு காய போடுறது தான் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃப்ரைடே கச்சேரி பே இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுல சில அறிகுறிகள் வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் அது போல எலெக்ஷன் வருதா இல்லையா அப்படின்றத அரசாங்கம் போடுற பட்ஜெட்ல இருந்தும் சில முக்கியமான தலைவர்கள் விடுற அறிக்கையில இருந்தே நம்மளால சொல்லிட முடியும் எஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு அறிக்கை போன வாரம் ஒருத்தர் கொடுத்தார் விசிகா கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிச்ச கண்ணே கலைமானே அப்படின்ற படத்தை பிரிவியூ பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறார் வந்தவர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தா ஆனா அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா உதயநிதி ஸ்டாலினோட ஆக்டிங் இந்த படத்துல ஆஹா ஓஹோ வேற லெவல் இன்ஃபேக்ட் ஆஸ்கார் லெவல் அளவுக்கு பில்டப் கொடுத்துருக்கிறாரு வேணா ஒண்ணு பண்ணுங்க சார் போன வருஷம் வந்த சரவணன் இருக்க பயமேன் பொதுவாக என் மனசு தங்கம் இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் மக்கள் கொண்டாட தவறிட்டாங்க அதை கொண்டாட வேண்டியது நம் கடமை அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை விட்டு பாருங்க உங்களுக்கு நாலு சீட்டு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன்ட்டு <laughs> 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 கல்வித்துறை கல்வித்துறையா மக்கள் எல்லாம் படிக்கணும் இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடியை போட்டு விடு போட்டு விடு அப்படின்னு எல்லாத்திலையும் போட்டு விட்டாங்க ஆனா தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடன் மட்டும் மூன்று லட்சம் கோடி இருக்கான் மக்களுக்கும் <laughs> எஸ் ரெண்டு பட்ஜெட்லேயும் தவறாமல் இருந்த ஒரு விஷயம் அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் அஜித்குமாரோட அத்திப்பட்டி மேப்பிலே இல்லாடுற மாதிரி இந்த அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் வந்து போன வருஷத்துலேருந்து நிறைவேற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க போன வருஷம் கொடுத்த ஆயிரம் கோடி எதுக்குப்பா அப்படின்னா அது பேப்பர் வாங்க செராக்ஸ் எடுக்க ஸ்டேப்லர் வாங்க பின்னடிக்க இங்கு வாங்க அதில் ஊத்த இதுக்கே ஆயிரம் கோடி செலவாயிடுச்ச போய் அப்போ இந்த ஆயிரம் கோடி அதை பைப் வாங்கணும் மண்ணை தோண்டணும் உள்ளே புதைக்கணும் இருக்குல்லாம் இருக்குல்லப்பா ஆயிரம் கோடி அப்ப மொத்தமா எப்பதான் அது ஆகும் இன்னொரு பத்தாயிரம் கோடி இந்த மூணு வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் இத போய் நீட்டணும்னு வச்சுங்க மான் மிகு இதய தெய்வம் கழகத்தின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் தமிழக அரசின் நிரந்தர முதல்வர் அப்படின்னு இது சொல்லி பிடிக்கிறதுக்குள்ளே இவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி டைம் வேற முடிஞ்சு போயிடும் அப்பா இதுதான் பட்ஜெட்டோட நிலைமை நான்கு புரட்சி தலைவை அம்மா அவர்கள் காலத்தில் நீங்க சொல்லு நான்கு புரட்சி தலைவை அம்மா அவர்கள் காலத்தில் சண்டே சண்டே ஆனா முன்னால நமக்கு என்ன பெரிய வேலை வந்துட போகுது கறி கடைக்கு போய் கறி வாங்குறது காய்கறி கடைக்கு போய் கொத்தமல்லி கருவேப்புல தக்காளி வெங்காயம் வாங்குறது அதையும் மிஞ்சி போனா சன் டிவில என்ன படம் போடுறா மாப்பிளே அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்றதுதான் நம்ம ஆட்களுக்கு அதிகபட்ச வேலையா இருந்துச்சு ஆனா கடந்த ரெண்டு வாரங்களாக சண்டே சண்டே ஆனா நம்ம ஆட்களுக்கு அதிக வேலையே கோ பேக் மோடி கோ பேக் மோடின்னு பல்வுனை பறக்க வர்றது பிளக்கார்டை தூக்கிட்டு நிக்கிறது தான் வேலையா போச்சு பெரிய மனுஷன் பெரிய பாவும் அவரும் சண்டே சண்டே தான் வந்து சொல்லிடுறாரு இவைகளும் விடமாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பிரதமர் என்று கூட பாராமல் இப்படி வந்து அவரை புண்படுத்துறீங்களே இது உங்களுக்கு நியாயமா அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்க தோணுது எனக்குன்னே வருவீங்களாடா ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே வாட்டாப்ப உங்களை பெற்றுறாங்களா சரி தமிழ்நாட்டுக்காரங்க மட்டும்தான் இப்படியான் கேட்டா கேரளா பக்கம் போனா போமோனே மோடி அப்படின்னு பாக்சிங் எல்லாம் வச்சு குத்துறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வைக்கு சரி ஆந்திராவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஃப்ளெக்ஸு கட் அவுட்லாம் வச்சு கோ பேக் மோடி அப்படின்னு வந்து தெரிக்கி விட்டுருக்குறாங்க ஏன்டா ஆந்திரா வார்டு வந்துட்டு பெத்த காசு பார்ட்டி வந்துட்டு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கு நீ இப்படியா ஒரு பெரிய மனுஷரை அவமானப்படுத்துறது அநியாயம் இல்லையா வெரி பேட் பாய்ஸ் சரி நான் கேட்குறேன் 
நீங்க அவர் வெளிநாடு சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணீங்க இந்தியாக்குள்ளே சுத்த மாட்டேங்கிறார் இந்தியாவுக்குள்ளே சுத்த மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு அவர் மேலே குறை சொன்னீங்க சரி இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே வரேண்டா உங்கள் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வரேண்டா இப்போ அவரை கோபேக் மோடி கோபேக் மோடினா எங்கே போவார் நம்ம பெரியப்பா பட் இருந்தாலும் மோடி சார் நீங்கள் ஒரு ஐடியா பண்ணுங்க நீங்கள் இந்த சண்டே சண்டே வர்றதை தவிர்த்துட்டு மாத கடைசியில் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களுக்கு இஎம்ஐ கட்டுற ஞாபகத்தில் அதை மறந்து போயிட்டு வாங்கி கடந்த வாரத்தில் ஹைலைட் ஆன மேட்ரு வேலண்டைன்ஸ் டே தான் பிப்ரவரி போர்டின் நேற்று தான் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயல்களை டென்ஷனாக வச்சு தான் அதுக்கு காரணம் அர்ஜுன் சம்பத்து ரிலீஸ் பண்ண இந்த போஸ்டர் தான் இந்த போஸ்டரில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் கும்பலாக ஜோடியாக எங்கேயாவது உக்காந்துட்டிங்கன்னா அவங்களே கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ரொக்கம் கொடுத்து லாஜ்லேயும் ரூம் பிடிச்சி கொடுப்பாங்களா ஆட்டியே எங்கள் அப்பா தமிழக அரசுக்கு இந்த மாதிரி திட்டம்லாம் ஏயா தோட மாட்டேங்குது எவ்வளோ ஒரு நேக்காக கல்யாணம் பண்ணி அதாவது ரூம் பிடிச்சி கொடுக்குற வரைக்கும் கட்சிக்காரங்க வேலையை சவனேன்னு செஞ்சு முடிக்கிறாங்க லவ்வர்ஸ்க்கெல்லாம் இனிமேல் வேலை இல்லை அதனால் லவ்வர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுங்க இனிமேல் அஜுன் சம்பத் கட்சிக்காரங்க எங்கெல்லாம் வராங்களோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ராண்டாக போய் உக்காண்டிங்கன்னு வச்சுங்க லைஃபை செட்டில்டு பாய்ஸ் அட வெக்கம் கட்டுவீங்களா இதுக்கு இது கூட வெள்ளை கிளி மலையில் வேலண்டைன்ஸ் டே இப்படியாக போயிட்டு இருக்கிற இடத்துல வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு தடை அப்படின்னாங்க யாராதுன்னு பார்த்தா பாகிஸ்தான்காரங்க ஏண்டா உங்கள் பேர்லேயே கிஸ்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படா வேலண்டைன்ஸ் டேவை தடை போடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிப்ரவரி ஃபோர்டீனை ஒரு பட்டி மேலே போய் யூனிவர்சிட்டி காரங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சகோதரிகள் தினமாக அறிவிக்கு ரூட் ஆகிக்கலாம் டேய் பக்கத்து தட்டு காரங்களா என் கால்களுக்கு எடுத்து கொடுக்காதீங்கடா இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தா அவங்க அடுத்த வருஷம் இதை ஃபாலோ பண்ணாலும் பண்ணு வாங்கிக்கடா அப்ரெண்டிஸ் பேட் பாய்ஸ்க்கலாம் ம் எதுக்குடா இந்த மானம் கட்ட பொழப்பு முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக பெருத்த சந்தேகம் இருக்கு என்ன அவங்க இறந்து தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போனாங்களா இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் சரியாக அவங்களுக்கு வந்து மாஸ்க் கொடுத்தாங்களா இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்களா அந்த மாதிரி சந்தேகமா அதெல்லாம் இல்லைங்க நிஜமாலுமே முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இட்லி சாப்பிட்டாங்களா இட்லிக்கு தொட்டுக்க ஒயிட் சட்னி வச்சாங்களா ரெட் சட்னி வச்சாங்களா ஆனால் அந்த இட்லியோட விலை ஒன்றே கால் கோடி தானா அப்படின்ற மாதிரியான டவுட்டு எனக்கு இருக்குது இதுக்கு நடுவில் அந்த அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஆறுமுக கமிஷனை அந்த ஆறுமுகசாமி கமிஷன் ரிஜெக்டட் ரிஜெக்டட் பண்ணுங்கன்னு ஹைகோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹைகோர்ட் என்ன பதில் சொல்லிட்டாங்கன்னா இட்லிக்கு தொட்டுக்க ரெட் சட்னியாக ஒயிட் சட்னியான்னு தெரிஞ்சுக்காமல் நாங்கள் விடவே மாட்டோம் அதனால் உங்கள் அப்பீல் ரிஜெக்டட் ரிஜெக்டட்னு ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டாங்க ஒரே பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது சொல்லி விடுங்க பாஸ் ரெட் சட்னியா ஒயிட் சட்னியா நிஜமாலுமே நர்ஸுகிட்ட பேசுறாங்களா இல்லை ஜெயா டிவி சீரியல்லாம் அங்கே ஆப்பல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்து பார்த்தாங்களா இந்த உண்மையை மட்டும் எனக்கு சொல்லியிருங்க அது போதும் ஸோ ஃப்ரைடே கச்சேரியில் போன வாரம் நடந்து முடிஞ்ச இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்டர்லாம் பார்த்து அப்படியே முடிச்சுட்டு வர்றப்போ இந்த மாதிரியான திடுக்கிடும் போஸ்டர்லாம் நான் வந்து சோசியல் மீடியாவில் பார்த்தேன் இந்த போஸ்டரை பாருங்களேன் கலப்பு திருமண எதிர்ப்பு மாநாடு அப்படியே எங்கள் அப்பா இவங்க வேற மாதிரி வேற மேக்காக போய் டேக்கியாக கொடுக்குறாங்க அதில் ஒருத்தர் பாருங்க தோல்ல துண்டுலாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி சால்வை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி கெத்தா நடந்து வராரு ஆனா சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய தலைவர்கள் வாவூசி பிள்ளை முத்துராமலிங்க தேவர் காமராஜர் முத்திரையர் அவர் இவருன்னு எல்லா போட்டோ வச்சுட்டு கலப்பு திருமண எதிர்ப்பு மாநாடு அப்படின்றாங்க ஆனா இந்த போஸ்டர்ல ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவா தெரியுது நீங்க மாட்டு மூல காரைக்கின்னு மாநாடு நடத்துறீங்க அப்படின்னா எங்க வரணும் எந்த நேரத்துக்கு வரணும் அந்த போஸ்டர்ல கடைசி வரைக்கும் போடலைய பாஸ் அடுத்ததாக இந்த போஸ்டர் தேனி பெரிய உலகம் திரிக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் என்ன மேட்ரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னு போட்டு ஒரு போஸ்ட் விரைவில் அப்படின்லாம் போட்டுருக்காங்க யார்ரா இவர் யார்ரா இவருன்னு பார்த்தா டெபுட்டி சிஎம்ஓட பையனார் ஓபிஆர் அவருக்கு உலகத்தில் யாருக்கு சீட்டு இருக்கோ இல்லையோ இவருக்கு நிச்சயமாக இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு சீட்டு இருக்குது அப்படின்னு உறுதியாயிருச்சு ஸோ அதனால் எல்லாரும் ஸ்ட்ரைட்டாக டெல்லி அனைமா அப்பா எப்படி இங்கே டெப்புட்டி சிஎம் மாதிரி இவர் அங்கே டேரக்டர் டெப்புட்டி பிஎம் கரெக்டாக இருக்கணும்ல ம் அது மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் போஸ்டர் ஆல்ரெடி வைரல் ஆகிட்டே இருக்கான் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தோட இந்த வாரத்தோட ஃப்ரைடே கச்சேரி முடிவடையுது இந்த வார நிகழ்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நீங்கள் பார்த்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மீம்ஸு போஸ்டர்ஸு சோஷியல் மீடியாவில் வீடியோஸ் இந்த மாதிரியான பொலிட்டிக்கலான விஷயங்கள் ஏதாவது நீங்கள் பார்த்து சிரிச்சிங்க குபீர் சிர